Nu, bet tad jau tur nekad kopsaucē grūti būs atrast. Un rezultātā es varu izstāstīt. Mums ir, piemēram, pēc noteiktiem parametriem var rēķināt zinātisko dēlumu. Teiksim, starptautiskā atzīt zinātnisko dēlumu no visām mūsu 34 augstskolām, kas Latvijā ir. Pēdējo piecu gadu laikā ir fiksēts, var fiksēt, ka ir kaut kāds dēlums starptautiskā zinātiskā apritē 11 augstskolām. Tie statistikas dati. Tad īpašā laikā doktora programmas Latvijā ir vismaz 20 augstskolās. Tas nozīmē, ka mēs resursus patiesībā ļoti neracionāli izmantojam. Bet, man liekas, ka vajag tomēr par reformām runāt ne tikai tā no augšas un uzmodelējot, bet par to, kas notiek reālajā dzīvē, kas notiek iekšā universitātēs. Un šobrīd, es domāju, tur ir diezgan slikti procesi. Ir satraukums, ir Marča Auziņā izteikumi dienā, ka studenti ir pārāk rāmi, ka bija ļoti interesanti, ka rektors vēl bruņu transportieros un tam līdzīgi. Es personīgi uzskatu gandrīz par, es nezinu, par valsts drošības apdraudējumu. Mums jau nav tas Francijas modēls un tās asins. Mums tam citu, jā, kas ir fakts, ka mums ir par šo problēmu, kas saucās filozofijas fakultātes, vēstures filozofijas fakultātes, kas jau pārauc no jūsu universitātes. Ir daudz jautājumu. Daži ir specifiski un ļoti lokāli, bet, piemēram, ir jautājums, ka šeit ir vendete prasa, kāpēc publiskajā telpā un akadēmiskajā līmenī rektora Sauziņš aizstāv studentu, kurš internetu vidē izplata informāciju, ka fakultātē tiek kultivēts antisemītismas un nācismas. Viņam kā bijušajiem studentam šim cilvēkam tas liekas nepieņemami. Es neesmu dzirdējis, ka apvainojumi kādam antisemītismā vai nācismā ir konkrēti apvainojumi par plaģiātismu, kurš iespējams ir bijis, iespējams nav bijis. Es domāju, ka šis jautājums vienkārši ļoti ar vēsu prātu ir ekspertiem jāizanalizē šī situācija. Ja ir radītas šaubas par to, ka akadēmiskais godīgums šeit ir bijis augstā līmenī, tad šīs šaubas ir jākliedē, lai to darītu ir vajadzīgs profesionāli viedoklis. Latvijas universitāte ir nodibinājis caur ētikas komisiju darba grupu no profesionāļiem, tulkotājiem, filozofiem, valodas zinātājiem, valodas speciālistiem, kuriem ir dots konkrēti uzdevums izanalizēt šos tekstus, lai viņi dot savu profesionālu viedokli, un tad šī saruna var turpināties. Pirms tam es domāju, ka diskutēt, eskalēt, kurš ir vainīgs, jāsoda studenti, jāsoda pasniedzieni, tā tālāk, nu, nav pamata. Tiksim skaidrībā ar faktiem. Nē, nu, protams. Man liekas, blakus, blakus strādājot, ja es tā varu pateikt, man tiešām izbrīna šī konflikta menedžments no rektora puses. Viņš nostājas viena studenta vai divu pusē, kad pie viņa nāk 53 ar pilnīgi citiem uzskatiem. Tad ir divaina opozīcija, tad šis viens students var ārdīties, kā viņš grib, visas viņa sūdzības uzreiz tiek pavērsas viņam par labu. Tad studenti maģistrastūru, studenti izanalizē, no es atvainojos tagad, visi tur šūmējas. Nu, jā, šūmēsies jau, es domāju, vēl ilgi kūnu skundi. Saskari Twitterā, un ko viņi ieraug blakus, jā? Bet jums jau arī kūnu skundi. Ieraug, es nezinu, šos kādreiz televīzijā nosauktos asiņainos bruņiniekus, un ieraug no universitātes izslēgtos studentus, un rektors ar tiem ir ļoti ciešā kopība. Nē, es jau pieņem, ka te kāds arī speciāli šo jautājumu eskalē cienītējumus. Tas ir šausmīgi divaini. Maiņa, jūs pašreiz, manuprāt, darba grupu no profesionāļiem, kuriem profesionāli jādod atbildu šiem te jautājumiem. Punkts. Jā, bet mēs jau vēl runājam arī par... Sagaidīsim un tad turpināsim. Jā, par mūsu superaktīvā otrā kursa bakalaura izgājieniem. E, un patiem izgājieniem gan mēs šodien nerunāsim. Tā ir atkal tāda cita lieta, par ko runās noteikti vēl citu. Mēs gribam to konceptu. Nu, liekas, citu man ir vēl viens jautājums. Tas, ka tagad atkal būs Varbūt netika daudz rektoram adresēt, cik jums, Kūskunds Gunārs Bērziņš, kāda reāla devuma Latvijai dod filozofijas un socioloģijas institūtes gada budžets pāri miljonam latu kopā ar daudzajām filozofijas katedrām, un tajā laikā slēdz vienīgo skolas slēdz laukos, un kāda ieguldījuma aikūs, par kāda ieguldījuma aikūs aņem superālu vairāk nekā 60 tūkstoši latus gadā. Nu, tur ir viss sajaukts kopā. Nu, tur viss ir tādā kīseli, jā. Tur ir viss sajaukts kopā, tur nav nekāda miljona, protams, un tā noapaļojot, jā. Filozofijas un socioloģijas institūtes sastāv no 80 cilvēkiem, ļoti darbaspējīgiem, mums ir vairāk nekā 30 doktori, mums ir sociologijas nodaļa, filozofijas nodaļa. Pēdējā laikā mēs esam izdevuši apmēram 15 grāmatas, iedibinājuši, izdodam trīs žurnālus, iedibinājuši jaunas sērijas, mums ir tulkojums, ir jauni doktori. Nu, jā, es neesmu kompetents filozofijā, es nevaru to nospriest, kā tas ir. Bet es jau, man jau atrast šis te konflikts, viņš, protams, ir šobrīd pārraudis un, man liekas, arī hiperbolizēts, jā. Bet, 
Vai tur nav tā galvenā būtība, ko mēs sākām šo te sarunu? Kas vispār notiek ar mūsu augstāko izglītību, ko mēs darīsim un kā mēs pie kaut kādu kopsaucēju nonāksim? Ja jums katram ir savs, un es pieņemu akadēmiskā vidē, katram savs viedoklis, ir jāsanāk pie kaut kāda daļa, pieņemsim, apaļa galda visiem. Es domāju, universitāti, dažādu augstkā mācību iestāžu vadītājiem, izglītības un zinātnes ministrijai gal galā, un tad visiem kopā tas jārada, uz ko tas ceļš jāparāda, uz kuriem mēs virzīsimies. Bet vienmēr apaļie galdi ir ļoti labi, bet saprotiet, ka ar vienu vairāk universitātei tiek ievilkt šis melnais PR, kas viņa agrāk nebija. Universitāte ir savā ziņā mazs mikromodelis sabiedrībai. Tieši tā no tā nevar izbeigt. No tā vajag izbeigt. Vajag, bet nevarēs. Bet nevar arī stimulēt tos cilvēkus, kas īpaši kūda šo melno PR. Nu taču vajag redzēt, kas tur notiek. Ja mēs atgriežamies pie jūs jautājumu, patiesībā es domāju, ka tas jau ir noticis. Jo tad, kad tika nodibināta šī darba grupa, kā es teicu, ar divu ministru vadībā, kur bija gan daudz augsts korektori piedalījās, gan darba devēju pārstāvi. Rezultātā tika sagatavots ziņojums, kurā tika iezīmēti konkrēti soļi, kas būtu jādara ar augstāko izglītību Latvijā. Šis informatīvais ziņojums tika iesniegts ministru kabinetā, viņš ir ministru kabineta akceptēts, tā kā tas kaut kādā ziņā ir izglītības sektora, augstākās izglītības sektora lielāks vai mazāks konsensus par to, kas ir jādara augstākā izglītībā, un pašreiz ministrija izglītības un zinātas ministrija strādā pie tā, lai šo informatīvo ziņojumu padarītu par konkrētu plānu. Bet es arī atceros, Mārci, Mārci, es atceros, šī te Kampara komisija, kā viņi beidz savu darbu, es visu laiku saņēmu šos materiālus, ja, beidza bez secinājumiem, tur vienkārši varēja nobrīdīties par tādu, manā sacīs neveiksmi, ar trim balsojuma rezultātiem un es tādu uz priekšu. Nu, bet kur tad ir pamaties idejas par nostādnes? Nu, bija kas, ka bija konkrēts ziņojums ar konkrētu rīcības plānu, ar rīcības plānu, tur nebija nekādu balsojuma rezultāti, bija par dažiem modeļiem aptauja, kas bija pielikums, nebija informatīvā ziņojuma daļa, informatīvā ziņojuma jūs viņi izlasīsiet, ir trešā nodaļa, kur ir precīzi parakstīts, kas jādara. Jā, paldies, es saprotu, kā reiziet, mums jau šeit šīs dzirgstevs un diskusija notiek un dažādi viedokļi ir problēma tā, tad tomēr pastāv. Es varu būt noslēdzot, mums paldies, ka atnācāt, es gribu teikt tikai to, ka problēmas vēl būs, jo man ir, nu, šodien arī oficiāli publicēts ir, ko pasaules banka uzskata, kas būtu Latvijā jādara, bet, nu, tas varbūt nav oficiāls viedoklis, kas skar izglītību, ja? 27,4 miljonus Latvijā varētu ietaupīt par 50% samazinot valsts budžetu finansētās vietas visās augstākās izglītības iestādē Latvijā, vai arī par 50% samazināt budžetu finansējumu katrai studiju vietai, starpības redzot studentiem. Tā kā es domāju, ka tie plāni var arī apstāties pret šo pasaules bankas kaut kādu uzstādījumu, ja mūsu valdība to, kā līdz šim to ņem par pamatu. Pareiz, pareiz, sagrausim augstāko izglītību Latvijā. Un tas tam citu varētu būt diezgan nopietnes ceļš. Jūs piekrīt ar tavu ziņu, kungs, ka tā ir problēma. Tā ir vairākā problēma. Es domāju, ka, ne, nu, labi, tas būtu garāk diskusijas rezultāts, bet šo ziņojumu ir ļoti savarēja mājai kūlai, nu mēs aizsākām diskusijas jūt, ka viņi ir interesanti. Es pieņem, ka varbūt mums būs iemesls vēl tikties un turpināt, bet par konkrētām lietām, par šo te kā virzās augstākās izglītības reforma Latvijā. Paldies, ka atnācāt un skatītājiem arī paldies par jūsu aktivitāti. Šoreiz ļoti lielu arī lielu paldies.